de conocer a la mañana. Igual para todos nosotros. Eh, a ver, una primera mirada sobre lo que significaría abandonar la ley de movilidad jubilatoria y eh, encaminarse hacia lo que serían aumentos discrecionales para este sector. A ver, eh, en primer lugar creo que para ser eh, concretos es mejor pararse en los antecedentes. Yo, aumentos por decreto en forma discrecional hemos tenido durante el gobierno de Menem y Caballo y durante la primera etapa de Alberto Fernández. Eso lamentablemente siempre eh, fue perjudicial para toda la clase pasiva, para todos los jubilados y pensionados de la Argentina. No ha dado resultados. De hecho, eh, eso generó después muchísimo, muchísima litigiosidad, muchísimos juicios que, que se perdieron. Terminó con el famoso caso Badaro que la Corte le indica al Congreso que tenía que tener una ley, digamos, que estableciera un mecanismo de, de aumento durante determinada cantidad de tiempo. Y eso llevó a la jubilación actual, que, bueno, con el dólar actual hoy no alcanza ni siquiera los 100 dólares. Entonces, eh, es muy preocupante esa situación. Y todos los bonos que se incorporaron durante esta gestión debieron haberse, primero debieron ser para todos, y en segundo lugar debieron haberse incorporado de forma definitiva, porque hoy llegamos y en lo que va de este año los jubilados han perdido más del 30% de su ingreso. Entonces, es decir, uno ve... eh, a ver, Juan Carlos, los sí. jubilados y pensionados en este sector terminan perdiendo siempre, Digo, con alta inflación, por más que te otorguen un bono, quedas detrás. Si te otorgan un aumento discrecional, como usted mencionaba, eh, en, en el principio de la gestión de Alberto Fernández, en la época de Menem y Caballo, digo, el jubilado siempre pierde. Siempre pierde y además, eh, porque hay una serie de cuestiones de las que a mí me preocupa porque no se hablan, son parte de la realidad del ordenamiento de las cuentas. Una tiene que ver que tenemos el 50% de los trabajadores no registrados en la Argentina, por lo tanto no hacen aportes y no hay mejores ingresos para pagar jubilaciones. Y por el otro lado, es la economía sumergida, no registrada, que en nuestro país alcanza casi el 43%. Son 250 mil millones de dólares al año de transacciones económicas que no pagan ningún tipo de impuestos, porque hay que tener en cuenta que las jubilaciones y las pensiones de Argentina se pagan el 60% con aporte y contribución y el 40% con aportes fiscales. Entonces... Si no se mira la integralidad, no se puede resolver el tema. Y hoy hay datos mucho más duros con respecto a los jubilados. Hoy los jubilados con la jubilación mínima no cubren el 25% de la canasta básica. Sí, más, más, que llevarlo, Entonces, más que llevarlo a dólares, me parece que hay que fijarse en eso, ¿no? ¿Cuánto cubre de lo que es necesario para vivir en la Argentina en, en este dos, momento? Exactamente, me paro en esos dos. Sí. En esos dos elementos que son, Ahora, el digamos, nuevo gobierno cotidiano. propondría aumentos discrecionales y habla de buscar equilibrar las cuentas públicas y a la vez mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. ¿Se puede ambas cosas? Si no se, si no se mejora la recaudación por evasión fiscal y, y previsional que hay en la Argentina, es muy difícil. Es muy difícil. Hoy un jubilado que quiere comprar un kilo de carnaza con puna en un supermercado la tiene que pagar 6 mil pesos. ¿Se entiende? Para ser claro y concreto de la realidad que tiene un jubilado. Pero además, como señalaba recién el periodista, también tiene ingresos indirectos que tiene que ver con la cobertura del 100% de los medicamentos, que es muy importante también para un jubilado. Estamos hablando de un jubilado que solo busca tener alimento fresco, que solo busca tener una nutrición adecuada a su edad y a su necesidad de su estado este, de salud. Es decir, no estamos hablando de un jubilado que pretende ganar este, una exorbitancia. Estamos hablando de lo mínimo, de lo básico. Sin ningún otro tipo de aspiración, digamos. Exactamente. No estamos hablando de recreación, no estamos hablando de indumentaria, no estamos hablando de... Mire, hay, hay hechos muy duros. Porque hay jubilados que tienen que utilizar pañales descartables. Usted sabe que la calidad de eso depende de su calidad de vida. Uh -huh. Es decir, hay muchas cuestiones que están vinculadas a la situación. Ahora usted hablaba recién, Juan Carlos, acerca de, de los aportantes no al sistema previsional. Estamos sí. ante un sistema previsional que está roto. ¿Cómo se sale? O por lo menos se sale, que, que está, claro, eh, bueno, que eh, haber, que está con una, haber, un con una fórmula de cantidad de aportantes y cantidad de gente que recibe la jubilación que no está compensada, no está balanceada. Exactamente, porque necesitamos tener incentivos también para que se incorporen todos esos trabajadores al sistema formal. Estamos hablando que tendríamos el doble de recaudación, pero hay que generar incentivos. 
Yo escucho que también van a enviar una ley de blanqueo, otra ley de blanqueo más de capital. ¿no? Ahora, nunca hay una ley que blanquee la situación de los trabajadores no registrados. Y eso tiene que ver también con una reformulación del nuevo mundo del trabajo en el que estamos. El mundo del trabajo hoy hay mucha tecnología, hay nuevas acciones, hay nuevo desarrollo. Y así se incorporan todos esos trabajadores para que haya mayor aporte. Y por el otro lado también darle la utilidad de los fondos de los jubilados y pensionados <coughs> específicamente al pago de jubilaciones y pensiones. Ahora, José Luis, eh, sigo con mucho detalle lo que, nos está, lo que nos está planteando. Entonces yo puedo pensar que para observar o para saber cómo le va a ir a jubilados y jubiladas, podríamos ver cómo le va a las pequeñas y medianas empresas. Porque si, si son las que más dan trabajo y si efectivamente eh, les va bien e incorporan más trabajadores, van a aumentar la masa de recursos que tendrán las jubilaciones. Es decir, si yo veo cómo le va a las pymes, cómo le va a los empresarios, ahí puedo ver cómo le va a ir también a los jubilados y jubiladas. ¿Está bien lo que digo? Exactamente, porque este, tiene una relación directa. Hoy una pyme, tener un trabajador eh, eh, categorizado formalmente, sí. tiene un costo importante. O sea que bueno, una pregunta importante que... sería, ¿qué impacto va a tener este plan económico anunciado en las pequeñas y medianas de empresas? Las pymes. Exactamente, Bien. que es la que, la que genera la mayor cantidad de, obra, uh -huh. de mano de obra directa y los servicios. Sí. Los servicios también de todo tipo. Entonces, hay que prestar atención a todo esto para poder mejorar las condiciones. Ahora, el jubilado que cobra la mina, el jubilado en general no puede esperar. No, claro. Es ahora. No puede esperar. Es ahora. Juan es Carlos. Ahora. A ver, yo lo he escuchado hablar al presidente de los caídos. Bueno, los jubilados vienen caídos hace años. Sin duda, sin duda. Juan Carlos, eh, nos acompaña Hernán Lecher eh, y sería bueno ah, también sí. saber si... Eh, Hernán, ¿se conoce si en el plan estructural... ¿Existe el ítem eh, blanqueo laboral o blanqueo eh, de las personas que están no registradas, digo, más allá de un blanqueo de capitales? Digo, ¿qué es el plan estructural del que hablan que van a anunciar? Bueno, todavía no está definido. Lo, lo saludo a Juan Carlos, nos hemos cruzado varias veces. Este, Hola, ¿cómo te va? Es una persona que sabe mucho, así que este, vale la pena escucharlo. Coincido sobre todo con esto último que él dice. A ver, cuando vos mirás el sistema previsional tenés que mirar el empleo. Entonces, la política... Ayer no hubo anuncios vinculados al mundo del trabajo, diría. Eh, básicamente, lo más probable es que en los próximos días tengamos algún anuncio eh, más de coyuntura. Lo que dijo hoy a la mañana, creo, eh, el vocero fue las reformas estructurales las vamos a hacer más adelante y ahí estamos pensando, obviamente, en la cuestión laboral. Eh, en la Argentina... Cuando vos, digamos, si vos querés, Pablo lo decía bien, si vos querés generar empleo, trata de que a la PYME le vaya bien. Y entonces la discusión previsional termina siendo una discusión de política económica vinculada a la dinámica del funcionamiento a PYME. <coughs> lo de ayer no es positivo para las PYMEs. Si una PYME, con todos los problemas que tenía, yo soy de San Martín, es un distrito industrial PYME. El empresario PYME se quejaba porque no le... Eh, aceptaban la CIRA al 100%, le daban el 80%, no le habilitaban la CIRA, me refiero a los dólares para importar. Pero los compraba a 400. Ahora lo va a comprar a 960. Sí, todo lo que quiera, pero a 960. ¿Y qué dificultades imaginas en este trayecto que va desde las medidas que anuncia el gobierno en estos días al plan estructural para cambiar la Argentina? No, ¿Qué a mí dificultades lo que me preocupa ves en las pymes, en los es comercios? Es más cotidiano en términos de previsional y de empleo, si sí. querés. Que la PYME, frente a esta situación, eh, despida gente. Ese es el peor de los mundos para el sistema previsional. Pero ver, cuando cae el pregunto, empleo, estás en el orden. El otra cosa, sistema ¿no? previsional es salarios, eh, eh, cantidad de empleo y cuánto recaudas vos. Es decir, cuánto te cobro de O sea, se te cae la recaudación y tenés gente en la calle. Se te cae la recaudación. Si el salario no acompaña la inflación, también tenés un problema allí. Y si tenés pérdida de puesto de trabajo... Es el peor de los mundos para el sistema previsional. ¿eh? Te agrego esta pregunta. ¿La suerte de las pymes no está directamente vinculada con la suerte del laburante? Y sí. Si querés agregar algo que Juan Carlos Digo, lo mencionaba bien... por la bien, de compra que tenga el trabajador. Es ¿no? la, el trabajo no registrado. ¿no? Que acá nosotros tenemos un problema. Uh -huh. Y ahí, en la forma de registración de eso, el incentivo que él mencionaba bien, no puede ser uniforme. Es distinto. Porque si yo tengo una empresita familiar de tres personas que tienen un empleado. Y yo le cobro contribuciones patronales como si fuera multinacional. Y sí, ahí hay que reducir contribuciones patronales. ¿no? Había una ley del 2014 que hacía un poco sí. ese esquema. Ahora, 
la empresa muy grande que evade porque en realidad está tratando de agarrarse unos mangos, esa le tengo que sancionar. Es decir, la política tiene que ser distinta. Y después tengo mucha gente que trabaja en casas particulares que a pesar de la de que es barato este, registrar, no lo registran. Ahí tengo otra problemática. Uh -huh. Y el sector agropecuario que en general suele no registrar por temporada. Bueno, hay que abordarlo en cada uno de esos segmentos porque no, hay, no es que yo bajo contribuciones patronales y resuelvo el problema. Ya está demostrado que no. Juan Carlos, si lo llamaran en este momento del gobierno, ¿qué sugeriría hacer en este momento en materia previsional? En materia previsional y de seguridad social, vayamos con un claro incentivo a incorporar todos los trabajadores que hoy no tienen aporte, que además no tienen aporte... ¿Y no cómo lo instrumentaría? ¿Y eso cómo lo instrumenta? Bueno, recién Hernán lo decía muy claro, hay que buscar por cada actividad o por una cantidad X de empleados un incentivo que tiene que ver con una ley especial que no puede ser la ley general, porque la ley general está pensado en el pleno empleo de la década del 70. La 2744 es una ley que requiere una nueva ley de empleo en la Argentina, que no puede ser general, tiene que ser por sectores o por cantidad de empleados. Ahora, eh, está bueno esto, Juan Carlos, que decía Hernán, esto es estructural. Por eso yo digo, yo... ¿por qué tienen que anunciarse las medidas y después lo estructural? Digo, ¿no pueden anunciarse las medidas en el marco de un plan estructural donde esto también...